3, 2, 1, go. What is up, guys? I'm here. <laughs> Dead joke lang. So, what's up, guys? So, we're gonna talk about Sarangola by Efren Abueg. Um, so, we have different opinions or different sides. Um, my side is on the kid, Mark is neutral, and while Dan is perspective is about the fathers. Okay, so, Sarangola is basically about the author's story about his life. Kinuento niya yung sa mga anak niya na yung nangyari sa kanya during his childhood, teenage, tapos hanggang sa naging successful siya. The story is about the father teaching the kid how to be independent while the kid becomes sort of questioning his father because they're kind of a rich family and the kid wants, wants their wealth to help him but his father wouldn't let him. So the kid grows apart to his family as the age goes by. That's why the kid sort of developed this mentality that his parents doesn't love him. I agree, I agree. So now let's go on to the part wherein we'll talk about our perspective. As the story started, I think the Sarangola part was a good lesson from the dad since, you know, it doesn't have to be big like the Gurion nga, diba? And it was a good lesson. What do you think, guys? Uh, I think I agree with the father also. It is teaching their child to be independent because that's what they need when growing up is to be themselves because your parents are not going to be there forever. So learning to live by your own is a must for a, time, for a child. Next, uh, nung ginabayan ng ama nung anak, diba? Um, okay naman yung paggabay niya, pero parang may kulang eh. Para sa akin, ano eh, hindi masyado nakatulong yung magulang. Di ba successful nga sila? Pero hindi sila masyado nakatulong talaga sa anak. Like, hindi nila nagamit it as an advantage. Yung, um, yung economic status nila, hindi nila nagamit into as privilege for the son. Kaya medyo na-feel siguro ng anak na ganun nga, na medyo pinabayaan siya. Hindi naman, kasi feeling ko, nabigyan naman nila kasi... Diba, napag-aaral naman nila yung, mga, yung anak nila. Diba, diba nag-dorm yung anak niya, hindi naman yung pinabayaran ng anak niya yung dorm. Yung pamilya niya nagbabayad. Pakay lang. So, balik, parang yung tatay niya, tinuturuan lang naman talaga niya yung anak niya na yung bali ng pera. Di, tulad ngayon, diba yung may mga bata ngayon, ah, hindi yung binigay ng ganito, ng ganyan, eh, uh, iyan ako, mga So, uh, ang well, di ba parang medyo naging masyadong goal-oriented yung family niya? Di naman, kasi una sila para naman talaga sa anak yung ginagawa niya. Ito yan mo, is, nangyari sa huli, naging successful yung anak niya. Naging natuwa lang lang. Natu yung anak niya may galit sa, tat sa tatay niya. Yung anak may galit sa tatay. Yung tatay naman, wala na siyang natirang masamang loob. Yung tan kasi nga, natupad ng anak yung gusto ng, yung gusto ng pamilya niya, yung maging successful, yung maging successful siya. So, parang para ano, parang bale like ayun yung parang nga sa anak nila yung ginagawa nila uh, so para sa perspective ko naman medyo tama naman yung magulang na turuan yung anak nila maging independent at saka maging to hold on its own pero ang pagkakamali lang masyado nila medyo na sobra pero mm, i agree meron ring misunderstand din yung child na ano na hindi dahil ginaganon siya na parang parang hindi siya binibigyan ng tiket ng guet na pera nila parang ano lang yung chat medyo na na ano lang yung mind niya na gulohan na punta lang sa wrong place na hindi siya mahal na ganon medyo pangit din yun in the long run kasi kasi kung ganon yung perspective cha pag iisip mo pang laki parang generation pa generation to generation lang yan na kung ano yung matutunan niya na hindi siya minahal, baka hindi rin siya maaaring ng anak niya. So, for, for me, both sides merong rights. Meron silang, meron silang right perspective na right na mindset. Pero meron, meron rin silang wrong. Tama nga naman. Ano rin kasi, parang ano ba, may yung rule in life, di ba? Isang rule in life na parang sinasabi na enjoy the little things. Yung nangyari doon is, parang nabigay lang sa anak. Since, di ba, ano, sabihin nang may kaya sila. Di ba may kaya sila? Yung anak nila, yung anak, parang na-experience niya lang what is sufficient but not what is more. Parang hindi niya na-fulfill. Like, di ba, ano yun? Isang sapatos lang ata, hanggang, hanggang sa masira. Parang hindi niya na-fulfill na actually yung happiness niya. Hindi ba happiness nga yung goal ng life? Oh, for me. 
Pero yun nga dun is like sufficient lang. Yeah, natuto siya. Pero, di ba? It could've been better. It could've been handled better. Siguro yun lang yung wrong side ng parent side na hindi siya parang binibigyan ng masyadong rewards hmm. sa mga ginagawa niya. Pero, dahil kasi dun, nag- naging mali yung perspective niya na naging mali yung mindset niya na magalit sa kanya ang parents na pinapalaki mo siya. Siguro both sides of the party meron lang talagang mali. Pero, dapat kasi nag-effort sila na mas gawin better. Hindi porkit gusto mo siya gawing independent iiwan na muna lang siya mag-isa tapos bigyan na lang sa pati. Mm-hmm. Tapos hindi porkit hindi ka binibigyan ng ganong karami dapat magagalit ka na kaagad at tapos tapos sasabihin mo na ay- ayaw ka sa kanila binideprive ka ng economic status nila. Mm-hmm. Tama, tama, tama. So you finally agree na, na yun, anak? Uh, ang inisip ko na lang kasi yung sa future, mm-hmm. nalaman naman ng anak na ganun yung nararamdaman pala talaga ng tatay niya. Kaya nawala ng sama ng loob. So feeling ko naman sa anak niya, hindi nga naman siguro gagawin din na kung paano siya trinato ng magulang niya. Pero tama naman, parehas naman may mali. Mentality ng anak na hindi siya nabibigyan masyado mentality ng uh, magulang na dapat ganito dapat upang mag depend dapat pahalagaan mo yung pera hindi naman magaling mawawala na tayo so parang masyadong strict tayo yung magulang masyadong tawag nun masyadong ay miss yung na misunderstood oh, na misunderstood na natin tayo tsaka adult pa lang sa story kasi parang dinidipit yung anak na parang spoiled siya so hindi natin alam, malay mo na tama nga lang yung binibigay sa kanya ng parents niya. Medyo nagiging spoiled lang siya, gusto niya lang na mas marami. So, pwede isang factor din yun kung bakit. Kung bakit ganyan yung pag-iisip niya. Pin- ano siya, pinakanak kasi siyang mayaman. So, baka akala niya, kung mayaman ka, dapat madali lang yung buhay. And I agree na naman. Like, yeah, they have both points. But since uh, mas experience sa life yung father, he could have been more direct. Gets nyo? Like, he could have actually said na, if nasanay kang ganito, edi parang hindi ka na masasanay, hindi ka na sisikap. Like, diba? Parang, well, based sa kwento, sa short story, since hindi naman masyadong detailed yung story, diba? Parang, um, yung father, like, he's just saying a repeated line over and over again. He could have been, he could have expanded more para maintindihan ng anak. Hindi ba, nag, hindi ba nagtaka yung dad na ba't kaya nag, ano, nagre-rebel dito? Or ba't, ba't ganito yung mentality ng anak ko? Hindi kaya pwede ko explain, di ba? Well, ewan ko, according sa story, wala naman sinabi na nag, in-explain thoroughly ng dad ko anong mangyayari. It's like a test. Like, parang pinar, pinaramdam niya sa ano yung buhay niya. Parang ganun. So, parang ano ba pinagkaiba? Hindi naman in-explain. Hindi in-explain ng tatay niya. Pero uh-huh. in-explain ng nanay niya na uh-huh. hindi naman, kung ano yung iniisip ng anak niya, hindi talaga yun yun ginagawa talaga ng nila yun para sa anak nila. So, ayun. Pero, yeah, okay. wala namang masamang, ang, ang, ang masamang, ang may masamang loob lang naman yung anak ay eh. hindi yung tatay niya. Na kahit nagrebelde yung anak, wala pa rin masamang, hindi pa rin masama yung loob ng tatay niya. Kasi, natupad naman yung pangarap ng tatay niya na maging successful yung anak niya, di ba? Siguro, yung mali lang rin. Pero, both sa parents at sa child kasi yung growing up na buhol yung grade siya na so yung parents isa sa dahilan doon tas medyo sa kanya rin kasi dapat hindi fully blame sa isang party yung nag-hold siya ng grade para naging competitive siya na sa malapit yung gusto niyang gusto niyang business sa tatay niya para matalo niya yung tatay niya yun yung, yun yung gusto niyang goal yung makita niya yung parents niya mag-fail kasi siya yung hindi man parent yung tatay mag-fail kasi siya yung succeed so So growing up, meron yung growing up pa lang, meron na kagad mali sa kanyang mindset and yung isa sa blame doon yung parents pero yung blame la, rin dapat sa kanya. Kasi as growing up, dapat nagiging mas mature ka, tapos mas nagiging mas understanding ka. Pero growing up din, dapat ginagay ka rin ng, ng parents mo. Sa huli naman na, sa huli naman na hindi din yung anak yung side nung tatay niya na merong coat Nakalimutin ko yung quote nun sa huli, pero may quote niya sa huli na yung sinabi about sa saranggola na ginawa ng bata siya. Mm. Kaya naiintindihan, dun lang niya naiintindihan yung ano, kung ano ibig sabihin nun, yung sinabi ng tatay niya, yun namatay na yung tatay. 
So, kung hindi nyo ma-understand yung quote na yun, basically is yung sabi, Gurion, di ba? Yung Gurion. Yung Gurion ba? Yung Gurion kasi, pag mas ma... Mas, mas ma... Mas, ma, mas malaki siya, tapos mas mabigat, pero hindi siya ganun kataas dumilipan. Kung para sa, sabot, sa sarang bawalan, na konti lang na sobrang light niya, pero mas nakakalipat pa siya, mas mataas pa sa gariyon. Yun yung gusto ipakita sa kanya ng tatay niya na hindi mo kailangan na maraming bagay upang, upang umangat ka sa buhay. Kailangan mo lang yung tama. It's a great metaphor. Yes. Final verdict niya na lang. Final verdict. Game individual. So now, guys, let's go to our conclusion. So, the conclusion, ko, or like final verdict. Wow, final verdict. Uh, For me, ah, uh, kailangan mo ng communication and comprehension. Well, de ba tayo naman ng kahamale eh, sa buhay? Pero from this, we can learn na yes, nako communicate nga. Was it enough? Sabi na maging enough. Na comprehend ba? Na hindi dihan ba talaga? And yung two key factors for me na nagkulang sa story na to for it to be a say a satisfying story. Well, it is a satisfying story despite the the loss and the downfalls. But ay yung panong ba? Yung key moral lessons, communication and comprehension talaga. They're different things. Wherein you must communicate and the other must comprehend. Both of you communicate and comprehend. Yun lang naman kung Okay. Sa akin naman, uh, nagaganda nung sa story kasi na-experience ko rin yung uh, yung naranasan ng author, nung character, yung anak. Naranasan ko yun in a way na since ngayon nasa kondo ako, hindi na ako nabibigyan masyado kasi nga nagkakondo na ako. Nabayaran na yung kondo. So basically parang uh, mas parang mas hindi na nila ako nabibigyan kasi nabigyan na nila yung dapat para sa akin. Enough na para sa akin. So, nakarelate ako sa story. So, naganda ako. So, Ikaw uh, ba? Sa final verdict ko naman, mayroong quote na trust your parents, they know what's best for you. So, sa story kasi, hindi siya fully trust ng child nila. Pero, pasalanan na rin nila yun kasi hindi, na rin, hindi sila masyado nag-invinge para maging trustworthy. Pero, all in all, yung story, meron siyang magandang lessons. Meron siya meron makikita mo yung both, both perspective ng child tsaka ng parents kung ano yung ta- tamang ginawa nila kung ano yung maling ginawa nila and tsaka kung ano yung matututunan mo dito which is trust your parents and tsaka don't don't hope don't don't ano don't ano yung tawag din huwag ka gusto ng maraming bagay sa buhay you just need enough dapat hindi dapat hindi ka masyadong maging materialistic and stuff dapat hindi ka rin maging competitive dapat trust trust you trust mo lang yung parents mo pero dapat yung parents dapat tulungan rin yung kanilang child yes. have the correct mindset ang sabi ni Socrates an an examined life is not worth it email it's uh... chikat